C'est une activité de sensibilisation auprès des candidats pour que les gens comprennent mieux ce que vivent les aînés lors de vieillissement. Donc, on, on a des pertes d'autonomie évidentes pour certains, moins pour d'autres. On retrouve des limites qu'on n'avait pas avant. Donc, comment on veut euh, contrer ces limites-là, passer par-dessus et aussi euh, que les gens qui ne sont pas des aînés euh, évitent l'âgisme et aident les aînés à passer par-dessus ces difficultés-là nouvelles. Il y a comme des, des tâches hein, au travers, on dirait, donc ça devient difficile effectivement de, de lire. Donc, grâce à ces fonctions des restes sur Au niveau de la vision, on leur a fait porter des lunettes qui représentaient soit la dégénérescence maculaire ou bien le glaucome. Et puis, ils pouvaient voir à quel point là, ça pouvait complexifier la lecture d'avoir, par exemple, une dégénérescence maculaire et de perdre la vision au centre de l'œil. Tandis que pour l'agilité, on leur a fait, avec des gants, on leur a fait perdre leur dextérité dans les mains et puis la sensation au bout des doigts. Puis on leur a fait expérimenter des activités du quotidien. Puis ils ont vu à quel point c'était plus difficile, ça demandait plus de concentration, plus de temps. Et au niveau de la mobilité, on les a fait essayer des outils comme des cannes pour traverser une rue qu'on a simulée. Et puis on leur a fait essayer de marcher avec des poids dans les, dans les souliers pour représenter la douleur dans les pieds qu'une personne aînée peut avoir. D'abord, on voulait leur faire comprendre ce que c'est que de vieillir. Et dans un deuxième temps, pour qu'ils deviennent plus réceptifs aux demandes qu'on a à leur faire. Donc, de créer l'émotion, d'abaisser les préjugés et ensuite de leur faire comprendre que les dix revendications qu'on a sont tout à fait à propos. Comme je leur ai dit, elles sont peu nombreuses, elles sont réalistes, elles sont concrètes. Alors, on a des, des revendications, par exemple, euh, de, de, de transformer des crédits d'impôt en subventions, parfois parce que ce n'est pas tous les aînés qui payent de l'impôt. Donc, il y a plusieurs mesures dont plusieurs aînés ne peuvent pas se prévaloir, euh, d'introduire le vaccin pour le zona à partir de 65 ans, un peu comme c'est le cas pour la grippe. Et la principale euh, préoccupation qu'on a, c'est de faire reconnaître légalement le statut de proche aidant. Parce que ça, on va en parler beaucoup dans les prochaines années, mais curieusement, il n'y a pas encore de définition de ce qu'est un proche aidant légalement parlant. Il n'y en a que fiscalement parlant et ce n'est pas suffisant.